こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー52です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダチャンネルでは、番号の色で内容を分けています。画像のガラスペンを作ります。使用した色は2色です。ペン先の作り方は動画50で紹介しています。使用するバーナーは岩谷のトーチバーナーとオイルランプです。100均で購入した食品用容器です。一部が切ってあります。実際に切っている場面は動画4の8分にあります。布をかぶせて水を入れます。水でガス圧低下を防ぎます。炎の下側はすすが入ります。炎の上側で作業してください。ダイソーで購入した型です。缶詰にハンダ付けしました。作り方は後ほど紹介します。食用油を塗っていますが、これは塗りすぎです。もっと少なくて良いです。水の中で数回押すと、下の空気が出てきます。水を入れます。ガラスを柔らかくしたら押し込みます6秒ほどで取り出しました油が多いと焦げが多くつきます油が少なければ焦げは少ないです今回は炎の中で焦げはほぼ消えましたが焦げが消えないこともあるので油は少なくしてください100均のキッチン用品売り場で購入したコテです。中心に向かって押さえます。ピンセットで中心のガラスを取り除きます。少しつまんだら、溶かして切り離します。ガラス棒を先端に接続したら、反対側のガラス棒を溶かして切り離します。残ったガラスを取り除きます。こちら側も同じように中心に向かって押さえます。中心のガラスをつまんで取り除きます。ガラス棒を接続します。回転させながら温めたら、炎の外で少し伸ばします。回転させながら温めたら、炎の外で少し伸ばします。回転させながら温めたら、炎の外で少し伸ばします。伸びてきたら左右に動かすことを特に意識してください。炎の外で伸ばします。だいぶ伸びてきました。左右に動かして全体を温めながら徐々にねじっていきます。左右に動かして全体を温めないと割れることがあります。全体を温めながらねじっていくことが重要です。ねじりたいところだけを温めていると他の部分が冷めて割れてしまいます。ねじりたいところだけを温めるのではなく回転させながら左右に動かして全体の温度を保ちながらねじりたいところを温めます。水色の矢印あたりを逆にねじります。左右に動かして全体を温めながら進めます。ねじりたい部分だけを温めるのではなく、全体を温めながらねじりたい部分を温めます。水色の矢印あたりをねじりました。次は隣の黄緑色の矢印あたりをねじります。先ほどと同じです。左右に動かして全体を温めながら進めます。ねじりたい部分だけを温めるのではなく、全体を温めながらねじりたい部分を温めます。黄緑色の矢印あたりをねじりました。次は隣の青色の矢印あたりをねじります。作業内容は同じです。左右に動かして
全体を温めながら進めます。ねじりたい部分だけを温めるのではなく、全体を温めながらねじりたい部分を温めます。炎に当てすぎると溶けてしまうので、炎に当てすぎないように注意してください。同じことの繰り返しですが、左右に動かして全体を温めながら作業を進めます。ねじりたいところだけを温めていると、他の部分が冷めて割れてしまいます。ねじりたいところだけを温めるのではなく、左右に動かして全体を温めることを忘れないようにしてください。青色の矢印あたりをねじりました。長くなりすぎました。温度を保つのが大変なので、100ミリ程度残して切り離します。黄色の矢印あたりで切り離します。切り離したいところだけを炎に当てていると、他の部分が冷めて割れてしまいます。全体を温めながら、切り離したいところを温めます。切り離しました。長さ100ミリになりました。左右に動かして全体をよく温めます。炎から出して、8秒後にパーライトに埋めます。90分後、パーライトから取り出しました。岩谷のトーチバーナーです。弱火です。こちらはペン先です。ペン先の作り方は動画50で紹介しています。回転させながらしばらく炎の上で温めます。急に炎に入れてしまうと割れてしまいます。ゆっくり炎へ近づけていきます。柔らかくなったら炎から出して引き伸ばします。ガラスが固まるまでまっすぐな状態を保ちます。ガラスが固まったら切り離してパーライトに埋めます。40分後パーライトから取り出します。ペン先と絵を接続します。絵のガラス棒を溶かして切り離したら、机の上に置いておきます。ペン先のガラス棒も切り離します。ペン先と絵を接続します。接続したら炎から出します。炎から出して28秒後にパーライトに埋めます。位置を調整しながらガラスが硬くなるのを待ちます。1時間後パーライトから取り出します。ピンセットで挟んで折ります。オイルランプで溶かして先端をつまみ取ります。動画50の時より細い先端にします。ピンセットで折ります。先端を平らにします。カッターマットの上にシャープ800の耐水ペーパーを置いて水をかけます。一方通行で削っています。平らになりました。軽く握って回転させます。先端を丸くします。丸くなりました。試し書きです。抵抗が大きくなければ次へ進みます。カッターマットの上にデニム生地を置きました。クリームクレンザーです。研磨剤 54% です。よく振ってから使います。水をかけて広げます。80回回転させます。動画50の時と同じようにシャープ800の耐水ペーパーとクリームクレンザーで仕上げました仕上げの工程は少ないと思います耐水ペーパーの種類を増やせば
ペン先がツルツルになってもっと書き心地も良くなると思います。完成品です。零点五ミリのシャープペンシルの先端が、ガラスペンの先端にちょうどかぶさる感じです。動画五十で作ったガラスペン A と比較します。零点五ミリのシャープペンシルの先端と比較した写真です。今回作ったガラスペンは、動画五十の A より。細いことがわかります。書き比べです。動画五十の A です。今回作ったガラスペンです。文字が細いことがわかります。型の作り方を説明します。ダイソーで購入した型です。梅を使用します。シャープ120の耐水ペーパーもしくはワイヤーブラシで傷を入れます。継ぎ目と下の部分に傷を入れました。継ぎ目にフラックスをつけます。ハンダを乗せて岩谷のガスマッチで熱を加えます。半分ぐらいハンダが溶けました。持ち替えます。もう半分を溶かします。内部についたすすを掃除します。ハンダ付けした部分とすすが付着した内側を水で洗います。直径1ミリのハンダを40センチ使用します。ハサミで細かく切ります。耐水ペーパーもしくはワイヤーブラシなどで塗装を剥がします。今回はシャープ120の耐水ペーパーで塗装を剥がしました。フラックスをつけます。ダイソーで購入した埋め型を置いて、周りをハンダで覆います。軍手をはめて岩谷のガスマッチで熱を加えます。ハンダが溶けていきます。すすを掃除します。割り箸や洗米同士などで掃除します。水を入れて掃除します。完成しました。実際に使用するときは油を塗りますが、これは塗りすぎです。油を塗りすぎると焦げが多く発生します。映像のように薄く油を塗ることをお勧めします。型の中全体に薄く塗ってください。これで動画ナンバー52を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。